Vous serez de mes mots de circonstance à l'occasion de mon départ du ministère de l'économie et des finances. Je voudrais saluer, remercier le Premier ministre Jean Lapin, Michel Jean Lapin, pour son soutien durant mon service au règne de ce ministère. Et je le prierai d'étendre l'expression de ma gratitude au président de la République pour l'opportunité offerte ainsi de servir mon pays pour sa confiance durant mon mandat. Je laisse le ministère ce matin 30 septembre 2019 au terme de l'exercice en cours après exactement 38 années de service continu suite aux deux années de formation à l'ENAF, École nationale d'administration financière, où j'avais été admis sur concours en novembre 1979. J'avais débuté à titre de transcripteur officier central national, précurseur de la base de données de la carte d'identité fiscale. Au fil des années, j'ai pu réaliser ma maîtrise en France, suivre des programmes de formation pertinentes, gravir tous les échelons avant d'occuper différentes fonctions tantôt à la direction de l'inspection fiscale, à la direction générale du budget, à la direction générale du ministère de l'économie et des finances, pour me hisser au poste de secrétaire d'État à la réforme fiscale, puis secrétaire d'État aux finances, pour finalement accéder au poste de ministre de l'économie et des finances. Durant ma longue carrière, pratiquement toute une vie, j'ai eu l'opportunité de participer à de grands chantiers au sein de ce ministère, sans vouloir soumettre une liste exhaustive de mes réalisations, compte tenu des circonstances particulières de la cérémonie du jour. Je veux quand même rappeler ma participation aux grandes réformes entreprises au niveau des finances publiques et de la fiscalité. Une forme portant sur la mise en place du comité d'expropriation, une forme portant sur la rationalisation de la franchise douanière, une forme portant sur la mise en place du comité de politique fiscale, une forme portant sur la mise en place de nouveaux codes général des impôts, une forme portant sur la refonte des lois fiscales et douanières, pour ne citer que cela. Le contexte particulier du paysage économique et politique de la République d'Haïti lors de ma nomination à ce poste de titulaire du ministère de l'économie et des finances, que d'aucun appel à un gentil de la nation ne m'a pas permis de réaliser complètement les grands projets entrepris pour les changements et les réformes nécessaires à la conduite et à la gestion efficiente des finances publiques de l'État. Mais je me targue d'avoir pu, tant bien que mal, les maintenir à flot dans l'intérêt supérieur de l'administration publique et l'esprit de continuité de l'État. Ici encore, je ne saurais présenter le bilan de ma gestion, mais l'histoire retiendra mes efforts pour sauvegarder un minimum d'équilibre dans la gestion des finances publiques, de contenir le déficit budgétaire à un niveau acceptable afin de ne pas aggraver le seuil de financement monétaire qui est resté stable durant tout mon mandat. Je voudrais en passant je voudrais, en passant, je m'en voudrais de ne pas rappeler cependant que j'ai pu réaliser avec la Banque de la République d'Haïti, tôt dans l'exercice en cours, la signature et l'application rigoureuse de protocoles sur la gouvernance économique et financière. L'administration est parvenue en mars dernier à négocier avec la mission du Fonds monétaire international un nouveau programme de facilité et l'argile de crédit devant servir de la signature du conseil du fonds des décaissements cumulés en faveur du pays et représenter environ 100% de la côte nord d'Haïti. De plus, nous avons pu adopter et opérationnaliser tout un train de mesures de la restriction des dépenses et l'austérité budgétaire tout en répondant aux grandes urgences conjoncturelles. Actuellement, le financement monétaire n'a pas encore dépassé les 8 milliards de gouttes prévus lors de sa signature. On a dû maintenir les, les, les dépenses à un niveau tel 
que l'on que est en deçà de ce seuil et ce qui ce qu vaut les, les, les bonnes performances que vous constatez de nos jours en termes de finances publiques. En remettant le tablier à mon successeur, j'oute ce que je fais d'ailleurs sans regret aucun, avec la satisfaction entière d'avoir servi le pays selon ma compréhension, mes compétences et mon sens profond du patriotisme, du patriotisme et l'esprit de vrai, de vrai dans l'intérêt du bien collectif, je souhaite au ministre Jout une excellente mission. Il sera sans nombre de doute bien encadré et soutenu par des collaborateurs efficaces et efficients au sein, au sein de cette administration. Je saisis cette opportunité pour saluer et remercier la collaboration de tous ceux qui, tout au long de ces quatre décennies, m'ont permis d'évoluer, de grandir et d'apporter ma contribution au travail collectif de l'administration des finances de la République d'Haïti. Je ne saurais les citer tous, il y en a beaucoup, à tous les niveaux de la hiérarchie, qui jusqu'à ce couronnement de carrière, avec lesquels j'ai pu construire, renforcer, revoir, modifier, réajuster et poursuivre l'œuvre de gestion de la chose publique. Je salue leur travail et je les remercie du plus profond du cœur. La complication est réelle. Et elle commande des mesures comme celle de regrouper les offices de certains ministères. C'est dans ce contexte que le, que le ministre de l'Environnement est appelé à diriger provisoirement le ministère de l'Économie et des Finances. Cette occasion me donne l'avantage de remercier le ministre Ronald Gré décembre, qui a bien servi la République. Vous nous laissez de très bons souvenirs. Monsieur le ministre AI de l'économie et des finances, votre sens du devoir est requis à ce carrefour. Il n'est pas facile d'établir la relation entre les recettes et les dépenses de l'État. Les mécanismes seront revus et aménagés pour la circonstance. Bien sûr, nous travaillons pour aérer l'atmosphère, pour le retour de la paix. Les recettes doivent revenir pour que chaque centime de l'État soit dépensé pour les services de la population. Je suis convaincu de votre compétence et de vos capacités. Je sais aussi ce qui fait votre compréhension du service public. Ce sont ces valeurs reconnues qui expliquent ces rendez-vous que vous scellez avec l'histoire. Vous avez reçu la consigne. La nation est devant vous. L'État doit répondre. Nous sommes en condition. Vous ferez vite de développer des meilleurs rapports avec vos nouveaux collaborateurs pour la meilleure performance. Le chef de l'État et moi-même, nous vous renouvelons notre confiance entière et vous avez tout notre support pour mener à bien cette tâche qui vous est confiée. Monsieur le ministre et collègues amis, au malgré décembre. Mis à part les relations d'amitié que nous avons tissées pendant plusieurs années, j'ai eu également l'opportunité et la chance de travailler à vos côtés. Je ne sais pas quel vocable utiliser pour décrire le professionnalisme et l'abnégation avec laquelle vous avez servi la nation. Je vous ai suivi pendant les 30 dernières années. La qualité de votre travail en tant que technicien chevronné est sans conteste. Vous avez accompli un travail de géant malgré la situation très précaire que connaît le pays depuis un certain temps. Le pays aura reconnu 
en vous un homme de hauteur, comme on le dit souvent. Mesdames, Messieurs, je suis conscient de la somme de travail qui m'attend à un moment où l'économie du pays est en lambeaux. Le peuple est désespéré et impatient des protestations, des casses à longueur de journée, des villes et des routes coupées, une administration publique qui peine à se relever à chaque coup de semence. Bref, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Une classe possédante aux abois, la classe moyenne est à genoux, alors que le reste de la population est appauvri, affaibli, dépourvu de tout. Nous devons faire face à toutes les vicissitudes de la vie. Et fort de ce constat, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Aussi, je sollicite l'apport de tout le monde, que vous soyez riche ou pauvre, pour pouvoir ou opposant. Je me rappelle aujourd'hui le discours qu'avait prononcé mon cher ami Descent lors de son installation l'année passée. Il avait fourni des chiffres à partir des données de la Direction des études économiques et des prévisions du MEF sur le PIB. Le PIB a pris constant qui n'augmenterait pas de X à la fin de l'exercice en cours. Vous vous souvenez, mon frère, mon cher ami. Par rapport au niveau atteint durant l'année fiscale 2016-2017. Les recettes fiscales qui n'atteindraient pas au 30 septembre le niveau de 25% prévu dans le budget initial. Les meilleures estimations prévoyaient de préférence un niveau de 17%. Le taux de change avait franchi la barre de 70 gouttes pour un dollar. Comparé à aujourd'hui, il a franchi la barre de 90 gouttes pour un dollar. Ajoutez à tout cela l'inflation, l'augmentation de, de, des déséquilibre budgétaire, le taux de pression fiscale qui était plus faible, contrairement à nos voisins dont le, le, le plus proche est la République dominicaine. On pourrait faire les mêmes exercices qui nous amèneraient à voir que les choses ont empiré. Mais l'essentiel à retenir, c'est que la situation macroéconomique et financière du pays est catastrophique. Mesdames, Messieurs, les directeurs généraux, directeurs, cadres et responsables du MEF, je compte sur votre professionnalisme, votre compétence, votre disponibilité, votre souci du travail bien fait dans le respect des délais, des normes et des bonnes pratiques dont vous vous êtes habitués.